Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте, отделке и строительстве. В этом ролике мы будем укладывать плиты перекрытия. Я покажу весь процесс, а также рассмотрим, какое перекрытие лучше. Плиты, деревянные балки или монолит. Ну, лучше и дешевле. А теперь обо всем по порядку. Поехали! В прошлом ролике мы сделали монолитный пояс и перемычки над дверными и оконными проемами. Остался последний этап работы по коробке. Это чердачное перекрытие и, собственно говоря, крыша. У меня в проекте дома было два варианта исполнения чердачного перекрытия. Первый вариант – это пустотелые плиты перекрытия. Проект дома сделан таким образом, что стандартные размеры плит подходят. И второй вариант – это деревянные балки. В моем случае самые длинные балки нужно наращивать, так как стандартной длины 6 метров не хватает. И еще как бы есть третий вариант, это залить монолитное перекрытие. Основополагающий фактор, это конечно же стоимость материала и работ. Так вот, на момент исполнения этих работ, плиты перекрытия стоили примерно 12 тысяч белорусских рублей. Кран и работа по монтажу, это еще 1750 белорусских рублей. Деревянные балки получали где-то примерно 10-11 тысяч белорусских рублей. Но тут еще нужно учитывать много дополнительной работы. Огнебиозащита, подшивка, пароизоляция наращивание балок, поэтому стоимость получается точно такая же, как и плит, или даже немного больше. Третий вариант – это просто залить монолитное перекрытие. Работа с материалами получалась 20 тысяч белорусских рублей. Поэтому с точки зрения технических характеристик и стоимости работ я выбрал пустотелые плиты. По техническим характеристикам, конечно же, на первом месте будет монолит, но это самый дорогой вариант исполнения. На втором месте плиты перекрытия, они не сильно уступают монолитному перекрытию, потому что это тоже бетон. А вот балки это самый худший технический вариант. Ну и по цене получается примерно то же самое. Предварительно по поводу укладки плит я поговорил со своими ребятами, которые возводили коробку. Почувствовал неуверенность в выполнении этой работы и поэтому решил обратиться к профессионалам. Так как будет работать кран и тормозить нельзя. Кран работает по часам, а это все деньги. Плиты будет укладывать команда Алексея Беликова. В прошлом видео я его показывал. Первое, что нам нужно сделать, это закинуть вот эти вот блоки ну, на внутренние стены, 120 блок, э -э, пока есть кран внутрь коробки. Ну, соответственно, пока еще не накрыли плитами. Первая машина с плитами уже на подходе. Сейчас... Кранщик закинет нам эти блоки и будем укладывать плиты. Кран нанял просто по объявлению. Стоимость работы крана составляет примерно 20 долларов в час. Меньше чем на 5 часов ехать не соглашаются. Плюс еще берут деньги за транзит крана на место стройки. Я нанял кран на 8-часовую рабочую смену. Поэтому кран нужно использовать максимально. Если бы эти блоки тележка возил подсобник, он бы, наверное, потратил 2-3 дня. А кран это сделал за 15 минут. Так что, если вам нужно что-то переложить или переустановить на участке, рекомендую заранее все продумать и подготовить. Вообще, сложность в укладке плит заключается в организации большого количества независимых друг от друга людей. Всего у меня по проекту 22 плиты. Для транспортировки этих плит завода нужно организовать три рейса шаланды длинномера. Организовать работу крана, чтобы он приехал вовремя, и еще работу как минимум пятерых человек. А в моем случае работало вообще семь человек. Если вдруг какое-то звено выйдет из строя, например сломается кран или длинномер, то соответственно вся работа станет колом. Сама работа по укладке плит времени много не занимает, и в этом их преимущество, что фактически за один день вы получаете готовое перекрытие. Все эти работы выполнялись осенью 2022 года. Я, конечно же, хотел до мороза накрыть дом и оставить уже готовую коробку на зимовку. Своих ребят я поставил на замес раствора, остальные занимались уже плитами и блоками. Друзья, в современном ремонте напольное покрытие играет одну из ключевых ролей. Именно от напольного покрытия очень часто зависит качество жизни помещении. 
Каждое напольное покрытие имеет свои преимущества и недостатки. Какие напольные покрытия мы знаем? Прежде всего, конечно же, это паркет и паркетная доска, керамогранит и керамическая плитка, ламинат и современные композитные ПВХ-покрытия. Наиболее популярное ПВХ-покрытие – арт-винил от компании Tarki. Сейчас я снимаю квартиру, где два вида напольного покрытия – это керамогранит и ламинат. Многие укладывают керамогранит из-за того, что он долговечный и не боится влаги. Но тут есть обратная сторона медали. Керамогранит холодный и в квартире неуютно жить. Плюс ко всему, если керамогранит глянцевый, то его сложно убирать. Швы забиваются и э, такое напольное покрытие обладает крайне плохой шумоизоляцией. Поэтому страдают ваши соседи. Что касается ламината, это... Наиболее, наверное, распространенное сейчас покрытие, но оно тоже имеет свои недостатки. Самый главный недостаток это то, что ламинат боится воды, он разбухает. И плюс ко всему ламинат тоже является э, плохим шумоизолятором и проводит звук. Паркетная доска и натуральный паркет. Это очень хороший материал, украсит любую квартиру и дом, но здесь есть тоже ложка дегтя. Это, во-первых, дорогой материал, а во-вторых, мягкий материал, который боится э, любых механических воздействий. Например, если вы в каблуках походите по натуральному паркету, то есть очень большая вероятность, что останутся вмятины. Наиболее современным с технологической и практической стороны является модульная виниловая плитка, которая крепится к основанию при помощи клея. Это арт-винил от компании Target. Это напольное покрытие лишено всех недостатков, которые были перечислены раньше. В этом году у компании Target появилась новая коллекция клеевого арт-винила Groove. Коллекция Groove – это 12 трендовых дизайнов с натуральными текстурами, природных материалов и реалистичными деталями. Арт-винил Groove – Сочетает в себе ключевые преимущества трех напольных покрытий. Красоту паркета, практичность линолеума и модульность плитки. 12 дизайнов коллекции воспроизводят красоту натурального дерева и камня. Благодаря использованию каландровой основы, напольное покрытие сохраняет линейные размеры, противостоит деформации и вмятинам от ножек мебели и каблуков. Покрытие не разбухает, не вздувается и не коробится от влаги. Основные компоненты ПВХ и наполнитель устойчивы к влаге. Благодаря фиксации на основании при помощи клея влага не проникнет под покрытие. Покрытие абсолютно безопасно для потребителя и в том числе подходит для детских комнат. За счет чего? ПВХ это такой компонент, который используется в медицинской и пищевой промышленности, в том числе и для изготовления игрушек. Листок жизни, система экологической сертификации, аккредитованная на международном уровне, подтверждает безопасность продукции и производства. Благодаря защитному транспарентному слою толщиной 0,3 мм, данная толщина транспарента позволяет использовать продукт в жилых помещениях с любой степенью нагрузки, в том числе и самой высокой. Если вдруг пол повредится, то без труда можно заменить одну планку и весь пол разбирать не придется. Еще у компании Target есть отличный визуализатор, где можно посмотреть, как будут смотреться напольные покрытия в интерьере. Выбрать коллекцию, цвет и раскладку материала. Ссылка на сайт компании будет в описании к видео. Раствор для укладки плит мешаем вручную. Ну, в смысле бетонной мешалкой. Раствор для укладки плит сделали полусухой, по своей консистенции похож на сухопрессованную стяжку. Вообще, если честно, для меня было открытием, что плиты укладывают на полусухой раствор. Если бы плиты укладывал я, я бы мешал обычный раствор, подкладывал бы арматуру, ну и соответственно укладывал бы плиты, думая, что плиты приклеиваются к монолиту. А тут оказалось, что используется полусухой раствор, и именно такая технология используется при возведении многоэтажных домов на общестрое. Приехали две шаланды. С одной машины в первую очередь снимут плиты, и она поедет в обратный рейс на завод. Плиты будут укладываться непосредственно с машины сразу на свое место. У длинномеров есть свои манипуляторы, но они предназначены только для выгрузки. Далеко и высоко плиту положить он не может. Почему важно организовать работу таким образом, чтобы сразу забирать плиты из длинномера? 
Просто так снять плиты с машины и положить на землю нельзя. Несмотря на то, что они крепкие из бетона, все равно, если вы положите их на неровное основание, они могут лопнуть. Вот рисунок, как правильно должны храниться плиты. И теперь представьте. У меня 22 плиты. Самые длинные из них 8 метров, самые короткие примерно там 3. Мне нужно подготовить 3-4 ровные площадки для каждой длины плит. Подготовить э, бруски. Выровнять эти площадки, потратить кучу времени э, и денег на складирование и разгрузку этих плит. Поэтому организовывайте работу таким образом, чтобы сразу снимать плиты с длинномера. У меня плиты беспетлевые, поэтому для подъема плиты используются чалки, которые подсовываются под плиту и цепляются за крюк. Все, что нужно поднять наверх, укладывается на плиту и вместе с плитой кран поднимает. Особенно это касается раствора. Укладка плит начинается с крайней плиты, потому что посередине дома есть пустые участки под вентиляционные каналы. Эти две плиты положили временно, потому что они не в том порядке лежали на длинномере. И укладку начинаем с крайней плиты. Это, кстати, самый отдаленный и, соответственно, сложный участок. Потому что вся техника с трудом до него достает. А с другой стороны подъехать нельзя. Обратите внимание, за счет того, что плита лежит на полусухом растворе, как на подушке, ее монтировкой можно двигать. Первую плиту положили, выровняли по монолитному поясу, вторая плита уже укладывается в притык первой. Первая плита опирается только на торцы. Сбоку на монолитный пояс она не опирается. Перед укладкой раствор подсыпается на глаз, без всяких шаблонов, так как тут особо большая точность не нужна. Если чалку нужно достать, когда плиты уже уложены в притык, то лома можно сбить краешек плиты. Тогда чалка проходит. Во время укладки может оказаться так, что плиты между собой не одинаковые по размеру. Третья плита у нас была немного ромбиком, и э, после укладки она лежала криво по отношению к другим плитам. Перепроверили все диагонали и размеры, и положили плиту по среднему, сделали чуть больше шов. Когда вам привозят плиты в три рейса, на заводе... Их не складывают на машины, как вам нужно, в порядке очередности, а равномерно распределяют нагрузку. Поэтому у нас закончились 8-метровые плиты, а следующий рейс с этими плитами еще в пути. Посмотрели проект, где мы можем начать укладку из оставшихся плит. И начали укладывать плиты в другом помещении. Укладка плит начинается с краю.
пока стоит кран, на плиту сразу же накидывается раствор, и он поднимает раствор сюда. Здесь ребята зачеканивают швы, чтобы потом это все не поднимать вручную. Часть раствора идет на укладку плит и оставшийся на зачеканку. Раствор сам по себе полусухой. Функция этого раствора не приклеить плиту к монолитному поясу, а просто снивелировать основание, то есть распределить нагрузку плиты. Почему? Потому что сама плита может быть кривая, и плюс ко всему монолитный пояс, он тоже может быть кривой, плюс-минус. И поэтому э, я видел в ютубе, ребята делают жидкий раствор, сюда укладывают арматуру, и арматура является мостиком, то есть маяком. Но в таком случае вся нагрузка именно ложится на этот пруд, а здесь нагрузка распределяется. Когда укладывается плита, остается небольшое расстояние для того, чтобы вытащить чалки. И затем монтировкой плита просто подвигается. Так по порядку, согласно проекту, укладываются все плиты. Очень большое преимущество плит, что вся работа делается за один день. И фактически за один день вы получаете монолитное перекрытие своего дома. Очередная машина застряла у меня на участке. Хорошо, что еще приехал груженный длинномер и вытянул ее. В процессе буксировки порвали трос. Третий рейс привез недостающие плиты и продолжили укладку. Укладываем последнюю плиту. После того, как были уложены все плиты, осталась еще одна работа. Плиты нужно связать между собой и привязать к монолитному поясу. Это делается при помощи скоб, который изготавливается из гладкой арматуры. Все эти скобы показаны на проекте по укладке плит. Сверлится отверстие при помощи перфоратора на двух плитах. So 
Затем забивается скоба из гладкой арматуры. По краям делается конструкция из двух арматурин. Один кусок забивается в монолитный пояс, а другой в плиту. Затем эти два куска между собой свариваются. И получается скоба, которая держит плиту. Таким образом делаются все скобы, которые обозначены на плане. До зимы мы не успели сделать крышу. Сделали фундамент, возвели коробку, накрыли коробку плитами перекрытия все эти материалы, в принципе, могут спокойно зимовать, они не боятся воды и мороза. Но я все равно решил сделать небольшую консервацию и накрыть плиты пленкой. Сметаю с плит весь мусор. Купил плотную пленку 200 микрон для того, чтобы накрыть дом. По краю пленку прижимаю досками и прикручиваю их перфоратором. Посередине прижимаю обрезками блоков. Все пустоты между плитами закрыли досками, чтобы случайно не провалиться. Плиты пленкой накрывали полдня, очень сильно мешал ветер. Помимо укладки плит, параллельно еще заливали столбики под террасу. Последние работы в этом сезоне консервируем дом. Оконные проемы заложили блоками. Наверху на крыше пленка. Все доски сейчас собираем, сложим на заднем дворе и, соответственно, накроем пленкой.
Еще осталось снять опалубку. Там у нас сжигается мусор кое-какой. Ну, вот таким вот образом все закладывается. Единственное, что останется дверь. Все оставшиеся блоки внутри дома. Ну вот осталось еще это дерево все сложить на стеллажи сюда и накрыть все пленкой. Не доделали 6 столбиков, потому что уже морозы, неохота рисковать. Ну, зальем весной. Такие вот столбики получаются. Ну что, этот ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!